O Mercado Livre me enviou um e-mail na segunda-feira anunciando uma promoção que é no mínimo bizarra, mas você vai querer conhecer porque ela é exclusiva para quem já assina o Mili Plus. Então, bora ver como é que funciona esse negócio. Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e a Disney ela construiu uma base de assinantes bem grande aqui no Brasil através do Mele Plus. Afinal, quando ela começou, ela não tinha nem de longe ali conteúdo para competir com a Netflix, com o Prime Video, com o HBO Max na época, né? Que agora é Max. Então, uma forma que ela encontrou de competir ali, meio que de igual para igual, entre aspas, né? Com os gigantes do mercado dos streamings, foi fazer ali um precinho camaradinha pra gente, né? Que começou com 10 anos, depois aumentou para 15 reais e hoje é 18 reais, mas ainda assim é barato. Porém, agora que eles fundiram o Star Plus e o Disney Plus num aplicativo só, que é o Disney Plus ali, né, definitivo, ficou caro pra Dedel, né, pessoal? E muita gente, mas muita gente mesmo já cancelou e tá planejando cancelar também no futuro. Então, sem dúvida, essa base de assinantes que eles criaram aqui no Brasil tá ruindo aos poucos, né? Afinal, de 18 reais pra mais de 60 ali pra ter 4K, Adobe Atmos, realmente é um pulo de preço bem grande. Mas como eu te falei, já eles me enviaram um e-mail na segunda-feira com uma promoção ali realmente que é bem bizarra para tentar, na minha humilde visão, conter os danos ali que eles criaram com esse aumento de preços. E esse aqui é o e-mail que chegou para mim na segunda-feira, né? Então é do Mercado Livre. Ele já fala aqui, alterações no seu benefício do Disney Plus com essas novidades, né? Então realmente já informa que vai ser uma coisa boa. Ou não, né? Vamos ver que isso realmente é tão bom pra gente assim. Aí fala aqui, né? A partir de agora, todas as suas séries e filmes filmes favoritos do Star Plus e os esportes da ESPN estarão disponíveis no Disney Plus. E além disso, agora no Mele Plus existem três planos do Disney Plus para você poder escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. Aí aqui eles explicam, né, pessoal, Disney Plus padrão com anúncios, né, disponível a partir de hoje na sua assinatura do Mele Plus, inclui séries e filmes com anúncios ESPN e ESPN3 e duas reproduções simultâneas, né? A princípio não tem valor diferente aqui, né? Realmente são os outros padrão do Mili Plus. Porém, se você quiser ele ter o plano também Full HD, porém sem nenhum anúncio, né, que é o plano Disney Plus padrão, aqui vai ser o Mili Plus com o Disney Plus padrão, né, que é R$43,00 por mês, né, e vai ter aqui o ESPN 1 e 3, né, ou seja, tem o conteúdo aqui do Disney sem a parte ali que não é ao vivo do ESPN, e também sem alguns canais, né. Porém, a promoção que eles falam que realmente é para nós aqui assinantes do Mili Plus, né, é essa que tá aqui embaixo. Mili Plus com Disney Plus Premium, então aqui de 62,90 ele cai para 43,90, porém apenas por dois meses. Aí vai ter tudo aqui, né, pessoal? O ESPN inteiro, tudo inteiro para você aqui, inclusive 4K também, Dolby Atmos. Aí ele fala que você pode alterar o plano quando você quiser. E aqui embaixo fala que a oferta vai dar a partir do dia 1 na segunda-feira, o dia que me enviaram ali o e-mail, até o dia 31 do 7 desse mês de julho. Para assinantes ativos, né, pessoal? Essa parte aqui é bem importante. E aí, para mudar, tem que ir aqui nesse link, né, pessoal? Mercado Livre aqui, onde a gente mostra lá, onde alterar esse plano lá no teu Milimais. Eu vou te mostrar aqui agora, só antes aqui um recadinho que vai ser bem rapidinho, eu prometo. Vocês sabem que eu vivo aqui do YouTube hoje, né? Aliás, não só do YouTube, mas também das redes sociais como um todo. Então, eu vivo hoje do que eu ganho do YouTube, também dos patrocínios do canal, né? NordVPN, por aí vai. E tem dois motivos que me fizeram realmente sair da minha área, que é a de vendas, né? para trabalhar agora com redes sociais, que a primeira delas é que eu ganho mais aqui, né? Aliás, bem mais também com YouTube, Instagram, também patrocínios e por aí vai. E o melhor, né? Eu ganho em dólar, pessoal. Então o dólar tá subindo pra caramba, mas quem ganha em dólar não precisa ficar preocupado com isso. E o segundo motivo é que eu trabalho aqui na minha casa, perto do meu filhinho, da minha esposa, e faço o horário que eu quiser, praticamente. E se você quiser também ali mudar a sua vida, começar a trabalhar em casa com rede social, com YouTube e ganhar até mais do que você ganha hoje, aqui eu indico o curso YouTube Sem Aparecer lá, do Peter Jordan, né? Do canal E-Nerd. E eu indico ele em primeiro lugar porque ele é barato, né, pessoal? Então, também você pode parcelar ali várias vezes se você quiser mas principalmente porque o curso é muito bom e é bem completo, então você aprende ali o passo a passo desde o início para você criar um canal aqui no YouTube de sucesso para você poder ganhar dinheiro né, e trabalhar em casa, ficar mais tranquilo na sua vida então o link vai estar tá no comentário fixado aqui embaixo, ou também você pode me chamar lá no Instagram, belezinha? Então me segue por lá também, me chama lá no direct e bora que é minha junto beleza? E continuando aqui para você eu cliquei no link lá, né? ele me encaminhou para minha página aqui do Ameli Plus, então eu posso ir aqui também administrar a assinatura aí ele me envia para a área onde eu posso administrar 
administrar aqui a minha conta no Mercado Livre, né, pessoal? E tá aqui embaixo, o meu plano do Mele Plus tem aqui o Disney padrão com anúncios. E eu posso alterar bem nesse botãozinho aqui, alterar. E aqui está, eu posso mudar aqui então pro Disney padrão, que é mais caro. Ou então também aqui pro Disney Premium, que por dois meses, né? De 62 em 90, ele cai por 43 e 90. Porém, eu já vi aqui dois problemas, eu vou te contar agora. O primeiro, pessoal, é que não ficou muito claro o que vai acontecer aqui, né? Tanto no e-mail como aqui também, ele não fala se vai ser os 18 reais no Mele Plus mais o valor aqui, né, de 43, mais o valor que também é de 43,90, ou se esse aqui realmente já é o valor final, né, pessoal, do Mele Plus já, com o Disney também ali com os benefícios que são o Deezer, né, e também ali o Fat Grátis e por aí vai, né? A impressão que eu tenho aqui realmente é que esse já é o valor final, então não é 18 mais 43,90, parece que realmente 43,90 já é o valor definitivo, né, sem nenhuma edição ali. E se for realmente assim, vale a pena assinar por aqui, né? Afinal, se você for pagar caro no Disney Plus, pelo menos por aqui você vai ter muito mais benefícios, né, pessoal? Mas realmente não ficou muito claro aqui, como te falei. A impressão que eu tenho é que realmente esse aqui já é o valor final. Não é 18 mais 43. E o segundo problema aqui, pessoal, é que essa promoção realmente ela é bem fajuta. Fala a verdade, né, pessoal? A gente estava acostumado ali a pagar um valor bem baixinho, 18 reais, né? Para ter ali 4K, um monte de coisa do nada aqui, de mais de 60, não abaixo nem para metade, né, pessoal? Fica aqui realmente 20 reais de desconto para a gente. Aliás, nem isso, são 19 reais. E o pior, também não é nem para sempre, é só por dois meses. O que, na minha opinião, realmente não vale a pena, né? Se você já tem ali o Disney o HD, eu duvido que alguém realmente queira passar aqui para ter por dois meses o plano 4K. Talvez quem queira realmente ali usar o ESPN, né? Ter ali os seus jogos e por aí vai, seus canais, tudo completinho ali. Mas pela parte de filmes e séries, não sei se compensa realmente né? ficar dois meses ali só para experimentar. E pessoal, promoção, quando ela surge em alguma empresa, né? Em alguma coisa, é para atrair o pessoal. Mas na minha opinião, realmente aqui, isso é muito fajuto. Realmente não atrai ninguém. Eu quando vi isso aqui, eu dei risada. Sério, afinal ficou na cara que a intenção realmente aqui era reparar os danos, né? Do aumento de preço, mas isso aqui nem de longe repara nada, nem de longe isso aqui acalma o pessoal. Dá a impressão que esse que a gente dá ali, sei lá, um, uma gradozinha, né? Para você talvez ficar um pouco mais tranquilo, mas pelo menos comigo o que me gerou foi um sentimento tipo, eles acham que eu sou palhaço? Bom, pessoal, a parte boa que a gente viu que eles conseguem realmente abaixar um pouquinho o valor ali, se eles quiserem, né? Então, se começar a cair demais os assinantes aqui no Brasil, talvez eles mudem essa promoção que drasticamente com um valor realmente muito melhor pra gente, muito mais acessível pra gente. Mas aí, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, o pessoal fica por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço.